அப்புறம் டச்சிலேயே இருக்கணும் அப்பதான் லவ் சக்சஸ் ஆகும் இந்த விஷயத்துல நீங்க எப்படி இருந்தா எப்ப லவ் பண்றது எப்ப கல்யாணம் ஆகுறது உங்க மேரேஜ் இப்படி லேட் ஆனா அப்புறம் பிரபா நிலைமையில யோசிச்சு பாத்தீங்களா இப்ப என்ன நான் அவ கூட டச்ல இருக்கணும் அவ்வளவுதானே இதோ இப்பவே கால் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க போதுமா இதுதான் நல்ல புள்ள கழுகு நீங்க பேசி முடிச்சிட்டு என்ன விஷயம் சொல்லுங்க எனக்கு கிச்சன்ல கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் முடிச்சிட்டு வந்தறேன் ஓகே நன்றி சொல்லவே இல்லங்க எத்தனை தடவைங்க உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றது சாதாரண பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் நன்றியா இருந்தா பரவாயில்லங்க போன்ல சொல்லிக்கலாம் ஆனா இது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் நன்றிங்க ஒரு கப் காஃபியாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டே சொன்னாதானே ஒரு எஃபெக்டா இருக்கும் அன்னைக்கு காஃபி வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்க எப்பனு கேக்குறதுக்குள்ள அம்மா வராங்க ஆது இதுன்னு சொல்லி போனை கட் பண்ணிட்டீங்க இப்ப வாத சொல்லுங்க எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல மீட் பண்ணலாம் காஃபிக்கு வேணா நானே பில் பே பண்றேங்க எங்க காஃபிக்கு கூட வக்கீல் இல்லாதவளா நானு சரி அப்படின்னா சொல்லுங்க எப்ப மீட் பண்ணலாம் ரொம்ப கேக்குறீங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் மீட் பண்ணலாமா சூப்பருங்க எங்க மீட் பண்ணுவோம் அந்த லொகேஷனை மட்டும் கிளியரா இப்பவே சொல்லிடுங்க இன்னைக்கு வடபழனியில எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு அங்க இருக்கிற ஷாப்பிங் மால்ல மீட் பண்ணலாமா ஓகே பண்ணிடலாம் டைம் மட்டும் கரெக்டா சொல்லிடுங்க ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டி ஓகேவா ஓகேங்க ஓகே டபுள் ஓகே பாய் என்னது <laughs> 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 என்ன <laughs> செய்யறது <laughs> என்னங்க <laughs> இந்த நேரத்துல வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க அதுவும் ஆட்டோல பா என்ன வெயில் இப்படி அடிக்குது கிருஷ்ணன் போன் பண்ணா பத்திரிக்கை வைக்க வர உடனே வீட்டுக்கு வான்னு சொன்னா என்னோட டூ வீலரை வேற பெட்ரோல் போட அமைச்சு வச்சேன் அவன் அவசரப்படுத்துறான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆட்டோல வந்தேன் கிருஷ்ணன் இன்னும் வரல இல்லையங்க இன்னும் வரலையே சரி நீ ஏன் இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்க என்னது நானா சச்சா இல்லையே நான் நல்லா தான் இருக்கேங்க சரி நான் வெயில போயிட்டு வந்து உடம்பு எல்லாம் கச கசன்னு இருக்கு நான் போயிட்டு கை கால் முகம் எல்லாம் அலம்பிட்டு வந்துடுறேன் சரிங்க இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கீங்க முக கழுவத்துக்கு பீரோல இருந்து துண்டு எடுக்க வேணாமா துண்டு தானங்க நான் எடுத்து குடுக்கறேங்க நீங்க போய் கழுவுங்க வெயில கலைச்ச போய் வந்திருக்கீங்க ஐயோ 
இல்லடா இன்னொரு கிளம்பி போல நீ பாட்டுக்கு வெளியில வந்து நிக்காத இங்க பாரு நானா வந்து கூப்பிடுற வரைக்கும் நீ வெளியில வரவே கூடாது போ ஒளிஞ்சுக்கோ ஈஸ்வரி ஆ அது வந்துட்டங்க படுறா ஈஸ்வரி ஆ இதோங்க இதாங்க ஆமா என்ன சொல்றா உன் பையன் ஆ என்ன எதுக்கு இங்க இப்ப பையனை பத்தி கேக்குறீங்க இல்ல என்ன சொல்றாரு தோரா வேலை புடிச்சிருக்கு புடிக்கலன்னு ஏதாவது சொல்றாரா வேலையில இருக்க போறாரா இல்ல வேலையை விட்டு வந்துர போறாரா சே 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 அவனுக்கு அப்படியே வேலையில ஒண்ணு கஷ்டம் இல்லங்க அவன் ஒண்ணுமே சொல்லலங்க புத்திசாலியா இருந்து பொழைச்சிட்டா சரி அவன் வேலை செய்யற செக்ஷன் பக்கம் நான் போனா டென்ஷன் ஆயிடுவான்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பக்கமே போறது கிடையாது இந்த வேலையையும் விட்டுட்டு வந்தான்னு வெச்சுக்கோ இந்த ஜென்மத்துக்கு அவனை யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது ஒழுங்கா வேலைய பாறான்னு சொல்லி வை ஏங்க அவனே புத்தி வந்து ஒழுங்கா வேலைய பார்த்தாலும் நீங்க அவனை பார்க்க விட மாட்டீங்க போல இருக்கே அவன் எல்லாம் ஒழுங்கா தான் இருப்பான் நீங்க அவனை கரைச்சு கொட்டாம இருந்தா போதும் தெரியுமா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எனக்குறா <laughs> உங்க பசங்களுக்கு ஏன் புருஷ மடியிலையும் வச்சுதானே காது குத்தணும் ஏன் பசங்க உங்களை அத்த மாமான்னு கூப்பிடுறதும் உங்க பசங்க எங்களை அத்த மாமான்னு கூப்பிடுறதும் வெறும் வாய் வார்த்தை இல்லைன்ன அது ஒரு உறவு வந்தோம் அந்த மரியாதைக்கு முதல்ல கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தானே நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் நீங்க என்ன தயங்குறீங்க அண்ணான்னு சும்மா வாய் வார்த்தை கூப்பிடுறேன் நீங்க தான் வந்து சீரு சிறப்பமா நடத்தி தரணும் அட சும்மா இருமா நான் உன்ன தங்கச்சியதாமா நினைக்கிறேன் பாசம் இருக்கிற இடத்துல மரியாதைக்கு என்னமா வேலை அண்ணனா இருந்து நான் என்னமா அப்படி பண்ணிட்டே ஐயோ நீ என்னடா பண்ணல என்ன பண்ணல இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி எங்க குடும்ப தழைச்சு நிக்குதுன்னா அது யாரால அன்னைக்கு <laughs> நீ <laughs> 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 
நான் ஒரு நாளை கூட சொல்லி காட்டினதில்லடா இங்க இருக்கடா எல்லா நன்றியும் இங்க இருக்கடா எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சத விடு அன்னைக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நான் யோசனை பண்ணப்போ கொஞ்சம் கூட தயங்காம ஈஸ்வரியோட எல்லா நகையும் கழட்டி கொடுத்தவன்டா நீ ஈஸ்வரியோட நகையும் உன்னோட நல்ல மனசும் தாண்டா இன்னைக்கு காரு பங்களா இண்டஸ்ட்ரின்னு மாறி நிற்குது நாங்க அனுபவிக்கிற வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு துளியிலையும் ஐயாவோ நீ தாண்டா நீ தாண்டா இருக்க இது எல்லாத்துக்கும் எங்களால என்னோட கைமாறு பண்ண முடியும் சொல்லு இந்த வியாக்கியானத்துக்கெல்லாம் ஒண்ணும் குறைச்சல் இல்ல சொத்து பத்துல பங்கு கொடுக்கறத பத்தி பேசுறாங்களா பாரு ஐயா உன்னோட தன்னடக்கத்தால எங்களோட மரியாதையை நீ மறுக்கிற ஆனா உண்மை நான் சொன்னது தானே சரி அதெல்லாம் விட இன்னைக்கு லாரி தான் என்னோட பிசினஸ் ஆனா அதுக்கு என் கைய பிடிச்சி சீட்டு முன்னாடி உட்கார வச்சு எனக்கு லாரி டிரைவிங் கத்து கொடுத்த என் குருவே நீ தானே இதுக்கு மேல இதுக்கு மேல உன்னால எனக்கு என்னடா பண்ண முடியும் செஞ்சதுக்கெல்லாம் என்ன கைமாறு பண்ண போறீங்கன்னு முதல்ல சொல்லுங்க பைத்தியக்கார குருவா குரு டே என்னடா பெரிய குரு அன்னைக்கு நீ இல்ல யாரோ ஒரு சின்ன பையன் கிளீனரா வந்திருந்தா கூட அவனுக்கு நான் லாரி ஓட்ட கத்து கொடுத்துருப்பேன் இல்ல அன்னைக்கு நீ வேற ஒரு லாரியில கிளீனரா இருந்தாலும் அந்த டிரைவர் உனக்கு லாரி ஓட்ட கத்து கொடுத்துருப்பான் உனக்கு மட்டுமாடா லாரி ஓட்ட கத்து கொடுத்த குறைஞ்சது ஐம்பது பசங்களுக்கு கத்து கொடுத்தண்டா அந்த ஐம்பது பேரும் உன்ன மாதிரியா முன்னுக்கு வந்தாங்க உம் இல்லையே நீ உழைச்ச நீ முன்னுக்கு வந்த அவ்வளவு தாண்டா கண்ணு நீங்க பேசுறது அட நீ சும்மா இருமா என்னமோ நாங்க நகையை கைட்டு கொடுத்துட்டோமா அதுல இவரு சம்பாரிச்சாராம் சும்மாவா கொடுத்தோம் உமா கொடுத்ததுக்கு நீங்க என்னென்ன பதிலுக்கு செஞ்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் நான் எந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கிறதுமா ஐயாவோ இப்ப அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லு வேண்டா சொல்லித்தான் ஆகணும் டே நீ எனக்கு என்னடா செய்யல இவ பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு பங்க பிரிச்சுட்டு போய் எல்லாத்தையும் இழந்து சோத்துக்கு லாட்ரி அடிச்சு நடு ரோட்ல நிக்கிறப்போ நீ தானடா வந்து எனக்கு கை கொடுத்த இந்த ஆளுக்கு எடுத்துட்டாரு காரியத்தை எல்லாம் போச்சு எவனா செய்வா என் கிருஷ்ணனை தவிர எல்லாத்தையும் இழந்து நிக்கிறப்போ நன்றி <laughs> இன்னைக்கு என் பொண்ணு கல்யாணமாய் நல்லபடியா வாழறானா அதுவும் உன்னாலதான்டா எனக்கு வேலையும் கொடுத்து என் குடும்பம் எந்த வித கஷ்டமும் இல்லாம சந்தோஷமா வாழுதுனா அதுவும் உன்னாலதான்டா அது மட்டுமா வேலை வெட்டி இல்லாம வெட்டி பயனா எனக்கு புள்ளன்னு ஒருத்த பிறந்திருக்கான அவனுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறது யாரா நீ தானே லிஸ்ட் போட்டா நீ போற லிஸ்ட விட ஏன் லிஸ்ட் அதிகமா இருக்கும்டா இன்னொரு தடவை நான் செஞ்ச நான் செஞ்சு சொல்லாதடா நான் செஞ்சது வெறும் கடமடா நீ செஞ்சது தாண்டா மனுஷ தன்மைய தாண்டனது சும்மா பேசுறான் பாரு பேச்சு ரெண்டுக்கும் சரியா போச்சுன்னு நம்ம வச்சுப்போம் ஆனா இப்போ எங்க ஆசைக்காக இந்த முதல் பத்திரிக்கை நீ வாங்க போறியா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லு எனக்கு அம்மா அப்பா யாரும் இல்ல எனக்கு நிற்கிற ஒரே உறவு அண்ணன் நீங்க மட்டும்தான் நீங்க இந்த முதல் பத்திரிக்கையை சந்தோஷமா வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா நான் திருப்தியா இந்த வீட்டை விட்டு போவேன் இல்லனா அழுதுகிட்டேதான் போவேன் 
பத்திரிக்கை வாங்கிக்கணும் அவ்வளவுதான ஈஸ்வரி வாங்கிக்கலாமா உமா ஈஸ்வரி இந்த தட்டுல இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் கல்யாணத்தை அப்போ என் மருமகனுக்கு கட்டுற பட்டு தலைப்பா நான் எடுத்ததா தான் இருக்கணும் அதை நான் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டேன் அதை நான் இப்பவே உங்க கையில கொடுத்துடுறேன் எங்க போறீங்க பட்டு துண்டு வாங்கி வச்சிருக்கேன்ல அதை எடுத்துட்டு வரதான் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க நான் எடுத்துட்டு வரேன் பார் அது உன் கண்ணில் படாம இருக்கணும்னு தான் நான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன் நான் தான் போய் எடுக்கணும் கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம் எனங்க வாங்கின சந்தோஷம் <laughs> 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 புண்ணியமும் <laughs> 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 என் மனசு ரொம்ப நிறைவா இருக்கு நான் ஆபீஸ் கிளம்புறேன் அப்படி இருக்கணும் இழிச்ச வாயின் இப்படி இருக்கணும் கார்மண்டா சாமி ஒரு சிப்பு வாழைப்படத்துக்கு இவ்வளவு உணர்ச்சி வசப்படுறாரு என்னம்மா அப்பா போயிட்டாரா ஆஹ் போயிட்டாரு போயிட்டாரு கேட்டல்ல எப்படி தேன் ஒழுக்க ஒழுக்க பேசினாங்கன்னு எல்லா சொத்தும் ஐயாவு போட்ட பிச்ச தானா ஆனா ஐயாவுக்கு ஒண்ணுமே தரமாட்டாங்களாம் வாயிலே பந்தல் போட்டு போயிட்டே இருக்கா பாரு ஒரு தட்டுல ஆறு வானப்படத்தை வச்சு நீட்டினே உங்க அப்பா சிவாஜி கணேசன் மாதிரி நடிச்சு கொட்டினாரு பார்த்தல்ல எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் புரியலமா ஏமா அந்த அளவுக்கு உனக்கு இருக்கிற அறிவுல பாதி கூட இல்லாம போச்சு ஆமாண்டா உங்க அப்பாவுக்கு பாதி அறிவு கூட இல்ல ஆனா தோ புள்ள உனக்கு முழு அறிவும் இல்லாம போயிடுச்சு அதை எங்க கொண்டு போய் சொல்லி அழுவருது என்னமா நீ டே மொத்த சொத்தையும் அடையணும்னு எவ்வளவு பெரிய பிளானோட உன்ன அந்த ஆபீஸ்குள்ள அனுப்பியிருக்கேன் உன்ன உள்ள அனுப்புறதுக்கு நான் எவ்வளவு பெரிய ட்ராமா போட்ட இவன் என்னடானா மேனேஜர் திட்டா பியூன் கிள்றான்னு ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்ட இல்லமா அவங்க என்ன எப்படி எல்லாம் அசிங்கப்படுத்துறாங்க தெரியுமா அசிங்கப்படுத்தினா நீ பதிலுக்கு அசிங்கப்படுத்து டேய் நீ ஈஸ்வரி மகன் தானடா இந்த அறிவு கூட இல்லாம நீ எதுக்கு நாங்க வேலைக்கு போற அவன் உன்னை அவமானப்படுத்தினானா நீ அவனை அங்கிருந்து தூக்கி கெடாசிட்டு அந்த இடத்துக்கு நீ வரணும்டா அம்மா அப்ப அவர் சீட்டுக்கு நான் வரணும்னா ரொம்ப பிளான் பண்ணுவோமா அதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும்ல டேய் புத்திசாலி பிள்ளையா இருந்தா ஒரு நாள் போதுண்டா இப்படி பயந்து அசிங்கப்பட்டு ஓடி வரத்துக்கா நான் உன்னை இவ்வளவு தூரம் வளர்த்து வச்சிருக்கேன் சாரி இங்க பாரு எவன் உன்னை அசிங்கப்படுத்தினாலும் எவன் உன்னை அவமானப்படுத்தினாலும் உன்னோட கண்ணு எப்பவுமே அந்த சொத்து மேலதான் இருக்கணும் டே அது உன்னோட சொத்துடா அத எவன் எவனோ ஆண்டுகிட்டு உன்ன அசிங்கப்படுத்துறாங்கிறது எப்பவும் உன் மனசுல இருக்கணும் அசிங்கப்படுத்துறவனை ஏறி மிதிச்சுட்டு நீ முன்னால போய்கிட்டே இருக்கணும்டா கண்ணா இப்படி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் ஓடி வந்துகிட்டு இருந்தா நாம அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் எப்பவுமே ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணி பொழைக்க வேண்டியதா என்னடா சொல்ற சரிம்மா அந்த மேனேஜரா நான் பாத்துக்கிறேமா இங்க பாரு கண்ணா நீ வேலையை கத்துக்கிறியோ இல்லையோ எவனை கவுத்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு முன்னேறலாங்கிறத அவசியம் கத்துக்கும் அடுத்த தடவை யாராவது அசிங்கப்படுத்தினாங்கன்னு வேலையை விட்டுட்டு வந்த அப்படியே எங்கேயாவது ஓடி போயிடு இந்த வீட்டு பக்கம் மட்டும் வந்துடாத சொல்லிட்ட 
இப்ப என்னமா சொன்னா எனக்கு அறிவு இல்ல சொன்னல ஒண்ணே விட எனக்கு அறிவு இருக்கு நான் நிரூபிக்கிறேன் அங்க போய் நான் என்ன பண்றேன் பாரு ம் போடா நீ மேனேஜர் ஐட்டங்க செய்தியோட வா ம் போ வரேன் 